Pues vamos al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. La cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, restaurarás el reino a Israel en este tiempo. Y les dijo, No problem. Okay. <laughs> Out of 1,260 promises that are in the Bible, de 162 promesas que hay en la palabra del Señor, <laughs> only one is called the promise of the Father. Solo una se llama la promesa del Padre. So it must be very important. Así que debe ser muy significativa e importante. Because the Father is the most important person. Porque el Padre es la persona más importante. Jesus said, "The Father is greater than I." El, el, el Señor dijo, el Padre es mayor que lo que yo soy. One of the main reasons Jesus came was to restore us to our Father. Una de las razones principales por las cuales vino Jesús es para restaurar nuestra relación con el Padre. And one of the greatest desires the Lord has is that we come into a close relationship with our Father God. Y uno de los deseos más ardientes del corazón de Jesús es que volvamos a una relación más íntima con el Padre. Many people have had a bad experience with their earthly fathers. Muchas personas han tenido una horrible experiencia con sus padres terrenales. And it many times damages their ability to relate to Father God. Y muchas veces esto afecta su habilidad de poder relacionarse con el Padre Dios. But Jesus came to restore that. Pero el Señor vino a restaurar esa imagen. Earthly fathers have two main functions under Christ. Los padres terrenales tienen dos funciones principales según la palabra del Señor. One is to represent Christ to their wives. Una es representar o, o, o modelar a Cristo a sus esposas. Husbands are supposed to love their wives as Christ loved the church. Los maridos se supone que amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. And wives are supposed to submit to their husbands as unto Christ. Y las esposas se supone que se sometan a sus esposos como si fuera a Cristo. And so the men like that verse. Así que los hombres les gusta mucho ese versículo de sometimiento. And they want to tell their wives, you should submit to me. Y ellos le dicen a sus esposas, tú tienes que someterte a mí. But we shouldn't be worried about what God told our wives. Pero no se supone que estés preocupado por lo que tu esposa tiene que hacer. We should be more concerned about what God tells us. Amen. Se supone que estemos más concernidos por lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Because if we we'll love our wives the way Christ loves the church, it'll be easy for our wives to submit to us. Porque si nosotros amamos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a ella se le va a ser muy fácil amarte a ti de la manera en que Dios se lo pide. The second reason, or the second function that fathers have is to represent Abba Father to their children. La segunda función más importante que el hombre tiene es representar al Abba Padre para sus hijos. This is such a high privilege. Esto es un privilegio que debemos considerar muy alto. And such a great responsibility. Y debemos considerarlo como una gran responsabilidad de nuestra vida. Children get their first impressions of who God is from their father. Los niños eh, consiguen la primera representación de lo que es Dios de acuerdo a lo que vean en sus padres. If he is generous and loving and kind, then they'll start start thinking that Father God is like that. Si el padre es generoso, es amoroso, eh, lo bendice, así él va a ver la imagen de Dios Padre en su vida. But if he is absent or disinterested or unkind, we may suspect that our Father is like that. Pero si el padre terrenal está ausente, eh, no es cariñoso, al contrario, maltrata o no hace su función, no va a tener la visión apropiada de lo que es el Padre Dios en su vida. So if a father does a good job, then he can tell his son or daughter, I want you to know Father God. 
Así que si el padre realmente hace su función de representar a Dios como debe ser y le pide a sus hijos que quiere que conozca a, al Dios Padre, I have tried to represent him to you, but he is much greater and much more loving than I am. Y uno debe decirle, mira, yo he tratado de representar a Dios de la mejor manera que yo puedo, pero tienes que entender que Dios es mucho más grande que lo, yo, lo que yo pueda representar. And my privilege is to take your hand and put it in his. Y mi privilegio es tú como mi hijo, darle tu ma darte tu mano para llevarte a la presencia de Dios. Amen. And that is why Jesus came to reveal Father God to us. Y para eso vino el Señor para revelarnos el corazón del Padre a los hombres. To take our hands and put them in the hand of Father God. Para llevarnos de la mano y colocar nuestras manos en las manos de nuestro Padre Dios. In John chapter 1 and verse 18, en el capítulo de Juan 18, 18, 18, it says that no one knows the Father except the Son. Dice que nadie conoce al Padre sino el Hijo. The Son who dwells in the bosom or in the lap of the Father. Aquel Hijo que reposa en el pecho o en el corazón de su Padre. And He reveals the Father to us. Y Él entonces nos revela el corazón del Padre a nosotros. When I think of this, I imagine a young child or a grandchild sitting on the lap of his father or grandfather. Cuando yo pienso en este concepto, me imagino a un niño eh, en, las, en los brazos o en la falda de su abuelito. It's a place of security, it's a place of feeling very comfortable. En un lugar de seguridad, en un lugar donde uno se siente acogido. A place where you can share your heart and talk. Un lugar donde tú puedes abrir tu corazón y compartir tus más intensos anhelos. A place where you can get a hug. En un, un lugar donde puedas recibir un abrazo. That's where Jesus lives. He lives in the bosom of the Father. Y ahí es donde reside Jesús. Él reside ahí en el corazón y en el pecho de Dios. And if you let him, he'll take you there. Y si tú se lo permites, Jesús te va a llevar a ese lugar. Because he came to reveal the Father to us. Porque él vino para revelar el corazón del Padre a nosotros. I remember one time I was ministering to a young lady. Recuerdo una vez que estaba ministrando a una joven. And he, she had a very poor father experience. Y ella tuvo una experiencia paternal sumamente pobre. And I was asking her, well, how do you relate to Father God? And she said, well, I, I don't. Y yo le pregunté, ¿cómo tú te relacionas con el Padre Dios? Y ella me contestó, realmente no sé relacionarme con él. So I said, why don't we pray right now and ask Jesus to take you to the lap of the Father? Y yo le dije entonces, pues vamos a orar para que sea Jesús que te lleve al corazón y al pecho del Padre. And she said, okay. Y ella me contestó afirmativamente. So I prayed that Jesus would reveal the Father to her. Así que yo oré para que el Señor le revelara el corazón del Padre a esa mujer. And then she began to weep. Y ella comenzó a llorar. Because the Father started speaking words of great tenderness and love to her, and she heard it in her heart. Y ella comenzó a llorar porque sintió que a través del Espíritu Santo el Padre comenzó a hablarle palabras de ternura a su corazón. And God will do that for you too. Y Dios hará eso mismo para ti. Just ask Jesus to do that. Solamente pide al Señor que lo haga en tu vida. And so the Father loves us beyond what we can ever imagine. Tenemos que entender que el Padre nos ama más allá de toda comprensión humana. But he also loves many other people who are outside the walls of this church building. Pero también ama a muchas vidas que están fuera de las paredes de esta iglesia. And one of the reasons that he gave us the promise of the Father is because his love extends to so many. Y una de las cosas por las cuales nos manifestó el amor del Padre es porque el amor de Dios se extiende a tantas personas en el mundo. John the Baptist said that Jesus came for two main ministries. Uh, Jesús dijo que Juan el Bautista vino para dos uh, funciones principales en su ministerio. First he said, Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Primero dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. If you're a believer in Jesus Christ, then you know him as the Lamb of God. Si tú eres un creyente en Cristo Jesús, entonces tú lo conoces como el Cordero de Dios. Amen. It was prophesied to Mary that Jesus would be the name of her son and he would come 
to save his people from their sins. Fue profetizado a, a María que su hijo se llamaría Jesús el Salvador del mundo para salvar al hombre de su pecado. And so he was willing for all the guilt and the punishment for our sins to fall upon him and that he would take that punishment. Así que él estuvo dispuesto a que todo el pecado que estaba sobre nosotros como humanidad cayese sobre él como el cordero inmolado para que nosotros fuéramos librados del pecado. The Bible says that he actually became sin for us. La Biblia dice que en la realidad él se hizo pecado por nosotros. So the one, the only son who had always dwelled in the bosom of the father from all eternity. Así que el único hijo que estuvo en el corazón y en el pecho del Padre por toda la eternidad, on the cross, became sin and was separated from that Father. En la cruz, por tal razón de que se hizo pecado, se separó. And he cried out, My God, my God, why have you forsaken me? Y ahí fue que exclamó en la cruz, ¿Por qué, por qué, Señor, me has abandonado? It's hard for us, impossible for us to understand what that was like. Para nosotros sería imposible saber con toda la intención y la profundidad de esto cómo sería ese momento en la vida de Jesús. We are born into this world separated from God. Nosotros nacemos, nacimos en este mundo separado del amor de Dios. If you know God today, it's because you once were separated, but now you're not. Si tú conoces a Dios ahora, es que en algún día has estado cerca del Padre, y de momento que te desconectaras de esa relación. That's what Jesus endured on the cross. Y eso fue lo que Jesús experimentó en la cruz del Calvario. And as the Lamb of God, He provided forgiveness for us. Y como cordero de Dios, Él proveyó para que nosotros fuéramos perdonado por nuestros pecados. And beyond that, he provided justification for us. Y más allá de eso, permitió y trajo justificación a nuestra vida. I wonder how many of you know what the difference is. Yo me pregunto cuántos de nosotros realmente sabemos la diferencia entre esos dos términos. We should know what the difference is. Debemos saber la diferencia de lo que es. If I stole $100 from you, si yo le robara a este caballero 100 dólares, and you found out and you challenged me, y tú te, te, te dieras cuenta y tú me retaras a mí, and I said, oh, I'm sorry, here's your $100, will you forgive me? Ah, yo te diría, ah, como me cogiste, aquí tienes tus 100 dólares, tú me perdonas, te pido perdón. Then if you're a Christian, you're supposed to forgive me. Entonces, si tú eres cristiano, se supone que tú me perdones. But I'm still... Guilty, right? I did it. Pero todavía soy culpable. Lo hice. Cometí ese error, ese pecado. I'm forgiven, but I'm guilty. Estoy perdonado, pero sigo siendo culpable. But to be justified means I'm declared to be not guilty. Pero ser justificado significa que me declaro que ya no soy culpable de mi delito. That's totally different. Y eso es totalmente diferente. And Jesus also came to reconcile us to his heavenly Father. Y Jesús vino también a reconciliarnos con el Padre del Cielo. If you knew that I stole hundred dollars from you, si tú supieras que yo te robé o usted cien dólares, you might be reluctant to invite me over to your house. Tal vez estuvieras muy reacio a que yo vaya a tu casa. But if we became reconciled and then we would become great friends again and you would feel okay about that. It's so Jesus has brought us back to being close friends with Father God. Así que Jesús, la labor que hizo fue volver a reconciliar la oportunidad de ser amigos de Dios. And this is huge because we were once enemies. Y esto es grande porque uno eh, se reconoce que en un tiempo éramos enemigos de Dios. Paul said we were without God in the world. Estábamos, Pablo decía que estábamos sin Dios en el mundo. And now we're close friends. Y ahora somos íntimos amigos. <coughs> Aleluya. Gracias. But not only that, but Jesus made us sons and daughters of God. Pero no tan solo eso, nos hizo hijos e hijas de Dios. With all the privileges, con and all the riches that come. Y todas las riquezas que vienen acompañadas de ese título. We are blessed. Nosotros somos bendecidos.
That is the ministry of the Lamb of God. Ese es precisamente el ministerio del Cordero de Dios. But that's not the only ministry John the Baptist said that Jesus would have. Pero eso no fue el único ministerio que dijo Juan el Bautista que Jesús tendría. John the Baptist pointed him out and said, "There is the one who will baptize in the Holy Spirit and in fire." Pero él hizo un señalamiento y dijo, "He ahí el cordero de Dios que no tan solo quita el pecado del mundo, sino que bautizaría con fuego del Espíritu Santo." This is totally different. Ya esto es otra cosa diferente. He was the Lamb of God for you. Él era el cordero de Dios para ti. He's the baptizer in the Holy Spirit for everybody out there that doesn't know him yet. When you became a believer in Jesus, the Holy Spirit came to live inside of you. But this is not the baptism in the Holy Spirit. There are three Baptisms the Bible talks about. Hay tres bautismos de los cuales habla la Biblia. The first one is in 1 Corinthians 12, 13. El primero es Primera de Corintios 12, 14. This one says that the Holy Spirit baptizes us into the body of Christ. Dice que el Espíritu Santo nos bautiza, nos sumerge en el cuerpo de Cristo. When you become a believer, you're born again. Cuando tú comienzas a ser un creyente en Cristo, eres nacido de nuevo. And the Holy Spirit takes you and plunges you into Christ. Y el Espíritu Santo viene y te sumerge en el cuerpo de Cristo. And the Bible says in 1 Corinthians 6, 17, that he that is joined unto the Lord is one spirit with him. Y en 1 Corintios 6, 17, dice que aquel que está en Cristo, amor, es un espíritu con él. And he does this for our sake. Y hace esto para nuestro beneficio, nuestro provecho. The Holy Spirit within gives us eternal life. El Espíritu Santo dentro de nosotros nos da vida eterna. The Holy Spirit within is the Spirit of the Son crying out, Abba, Father. El Espíritu Santo de nosotros, el Espíritu de Hijo, diciendo, clamando, Abba, Padre. It's for us. Es para nosotros, hermanos. But there's another baptism that the Bible talks about. Pero hay otro bautismo del cual habla la palabra del Señor. I think you all know about it. It's called baptism into water. Y se llama el bautismo en agua. Si creo que todos lo conocen. And anyone who confesses Jesus as Lord can be baptized in water. Y todo aquel que confiesa que Jesús es el Señor y Salvador de su vida tiene el derecho de bautizarse en las aguas. Now this first baptism, the Holy Spirit plunges us into Christ. Así que este primer bautismo donde el Espíritu Santo nos sumerge en el cuerpo de Cristo. But the baptism in water is done by another Christian and you get plunged into water. Pero el bautismo en agua lo hace otro cristiano y te sumergen en agua. The evidence that you're baptized into the body of Christ is that you have a new and changed life. La evidencia de que tú has sido injertado en el cuerpo de Cristo es que tienes una nueva forma de vivir. The evidence that you're baptized in water is that you are wet. Y la evidencia de que fuiste bautizado en agua es que estás mojado. And what the baptism in water is, is a public declaration that I belong to Jesus Christ. Y el bautismo en agua lo que significa es una, una declaración pública de que ahora yo pertenezco al Señor Jesucristo. My old life of living for myself is over. It's dead. It's under the water. La vieja manera de vivir mía se representa ahora en el bautismo en agua que fue sepultada y quedó sepultada debajo del agua. So when I come up out of that water, I am saying that I have a new life in Christ and the rest of my life belongs to Jesus. Así que cuando yo me levanto de las aguas bautismales, estoy declarando en el mundo que ahora yo tengo una nueva forma de vivir en Cristo y viviré de hoy en adelante para Él. So I hope you've all been baptized in water. Así que espero que todos aquí hayan sido bautizados en agua si eres un creyente. If you have not been, you need to be, because Jesus said to. Y si no lo has hecho, es urgente, importante que lo hagas, porque el Señor Jesús lo demandó de nuestra parte. But there is also a third baptism. Pero ahora hay un tercer bautismo. 
And this is the one John the Baptist talked about. Y este es el bautismo del cual habló Juan el Bautista. It was the one that Jesus talked about. Es del cual habló Jesús en la palabra del Señor. And we'll read from Acts chapter 1 and verse 8. Y queremos leer lo que dice Hechos capítulo 1 versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya. So this baptism, the one doing the baptism, is Jesus. Así que este bautismo, quien lo realiza, es Jesucristo. And the one receiving the baptism is a child of God. Y aquel que lo recibe es un hijo de Dios. And the medium into which we're baptized is the Holy Spirit. Y el medio por el cual nos bautizamos, él es el Espíritu Santo. And the evidence is speaking in tongues, prophecy, preaching something to do with the mouth. Y la evidencia es el hablar en lenguas, el profetizar, el predicar o alguna cosa que tenga que ver con tu capacidad de hablar y expresar. And the purpose of this gift is to make you a witness for Jesus. Y el propósito de esto es que tú te hagas testigo de Jesucristo. And the word witness in Greek is the word martus, which means martyr. Y la palabra testigos en griego viene de la palabra mar mártires, que significa, ya saben lo que es, ¿verdad? Mártires. See, I told you I came to cause trouble today. Sabes que te dije que vine a causar problemas en tu vida con esto. The baptism in the Holy Spirit is given to you to make you into a fearless Proclaimer of the gospel of Jesus Christ, even unto death if necessary. El, el bautismo del Espíritu Santo, amado, viene para capacitarte a ser un testigo feroz, amado, del Evangelio y de la persona de Jesucristo, aún a expensas de tu propia vida. But that's not what we use it for a lot of times. Pero lamentablemente para, para eso no es que lo usamos muchas veces. I've been a spirit-filled Christian for 41, 42 years now. Yo he sido un creyente lleno del Espíritu Santo por más de 41 años ahora. And we love to sing in the Spirit. Y nos gusta cantar en el Espíritu. To prophesy. Profe hacer profecía. Cast out demons. Sacar y expulsar demonios. Healings, sanar. But we usually do it in church meetings. Pero casi siempre lo hacemos en las reuniones en las iglesias. But Jesus didn't do his healings and his demon exorcisms in church meetings. Pero Jesús por lo regular no hacía eso solamente en el templo. He did it out on the street when he was walking around. Él lo hacía en todo momento que caminaba por las calles. Where he came in contact with people who had a great need. Cada vez que se ponía en contacto con una persona que tenía una gran necesidad, ahí él actuaba. If you want to learn how to prophesy, si tú quieres comenzar a aprender a profetizar, then you need to get around people who need a word from God. Así que tienes que rodearte de gente que tienen una necesidad de Dios. The greater the need and the people you're around, the more they're going to pull out of you to give. Contacto con ellos en la calle, mayor va a ser lo que ellos extraen de tu corazón, de lo que hay de Dios dentro de ti. Remember the woman that touched the hem of Jesus' garment. Se recuerda la mujer que tocó el manto, el borde del manto de Jesús. Her faith pulled healing right out of Jesus. Su fe atrajo hacia ella y sacó sanación, virtud sanadora. De Jesús. Without Jesus even knowing. Sin siquiera que Jesús lo supiera. That's amazing. Y eso es maravilloso. And so if we're around people with needs, we can expect the Holy Spirit to flow through us to meet those needs. Así que si nosotros nos rodeamos de personas que tienen grandes necesidades, debemos esperar que va a fluir de nosotros aquello de Jesús que esa persona necesita. So if the Holy Spirit is in me through the new birth, it's for my sake. Así que si el Espíritu Santo está dentro de mí por el nuevo nacimiento es para mi beneficio. But if he is on me through the baptism of the Holy Spirit, it's for the sake of the people that need Jesus. Pero si él está en mí 
eh, eh, a través del bautismo del Espíritu Santo es para beneficio de todos aquellos que tienen necesidades en Cristo. So the baptism of the Holy Spirit is to make you a servant to the multitudes. Así que el bautismo del Espíritu Santo es para hacerte un siervo a las multitudes necesitadas. Some people call it not Pentecost, but Pentecost. Algunas personas lo, 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 no le dicen pentecostalismo, sino plenecostalismo. Yeah. It costs a lot to serve Jesus. Cuesta mucho a servir a Jesús. But he gives great joy. Amen. The great fulfillment. Pero él da grande gozo y gran regocijo en tu alma cuando lo haces. Today I'm like a farmer. Hoy yo soy como un agricultor. And I've got a whole bag of seed in my hand. Y yo tengo una abundancia de semillas en mis manos. And I'm throwing it out there. You're supposed to catch as much as you can. Y yo estoy lanzando hacia ustedes y que ustedes estén tratando lo máximo por tomarla y agarrarla. What are you going to do with that seed? ¿Qué vas a hacer con esa semilla? You're going to go home and put it in your seed box. Vas a ir a tu casa y lo vas a colocar en un lugar donde se guardan las semillas. You know, every, every week you come here, you get some more seed. Cada semana tú vienes aquí a este lugar y recibes esa semilla. So you might have a big seed box at home. Every week you just go and throw the seed in the box. Y tal vez tienes una gran caja en tu casa de semillas donde semanalmente coloca la semilla que recibes en esta casa. But the Lord wants us to go plant the seed. Pero el Señor quiere que tomes esa semilla y vayas y la plantes. One of the great dangers for us Christians is that we become hearers of the word and not doers. Uno de los problemas más grandes del creyente es que nos hemos convertido en oidores de la palabra, pero no en hacedores de la palabra. That would be a great temptation here at a church like this. Esto sería una gran tentación en una iglesia como esta. You have great worship. Tienes gran adoración. You have a good preacher. Tienes un buen predicador. Perhaps an even great preacher. Maybe even a great preacher. Maybe that's a great predicador. So you can come here and you can drink in the worship and drink in the preaching. Y tú puedes venir aquí y recibir la adoración, recibir la palabra. And go home totally spat and satisfied. Y puedes ir a tu casa totalmente lleno y satisfecho. And sit down on the chair and fall asleep. Y sentarte ahí y quedarte dormido como cuando uno come mucho físicamente. I've done everything I need to do this week. Y te podrás decir, ya yo hice todo lo necesario que tuve que hacer esta semana. I went to church. Fui a la iglesia. I worshiped God. Adoré a Dios. I heard a great word. Escuché una buena palabra. And that's going to help me get through the week. Y eso me va a ayudar a atravesar la semana. Until next Sunday, when I can go back and do the same thing. Hasta el próximo domingo cuando vuelvo y vuelvo a hacer lo mismo de siempre. And all the time around us, people are dying and going to hell. Y todo el tiempo alrededor de nosotros la gente se está muriendo y yendo a la infierno. People in your neighborhood are probably praying and saying, God, if you're real. Please send somebody to me that can help me. Y tal vez hay gente en tu misma comunidad que están orando, pidiendo que Dios envíe alguien a su hogar y no lo recibe. And so we say, well, that's the preacher's job. Y algunos dirán, no ese es el trabajo del predicador o del pastor. That's the evangelist's job. No ese es el trabajo del evangelista solamente. And Jesus says, "No, that's your job because that's why I baptize you in the Holy Spirit." Y Jesús te dirá, no, ese es tu trabajo porque por eso yo te bauticé con el Espíritu Santo. One time, a, a preacher told me something that was very important. En una ocasión en mi vida, un predicador me dijo algo que era muy, muy importante. When he first told me, I thought he was being a little bit arrogant. Cuando primero me lo dijo, pensé que estaba siendo un poco arrogante. But then I understood what he really meant. Pero luego entendí lo que realmente quiso decirme. And I try to be like him now. Y ahora yo trato de ser como él. He said whenever he walks into a group of people. Él dice que cada vez que él entra donde hay un grupo de personas. He believes that, as he put it, 
I am the man. Él lo puso como que yo soy el hombre para esta ocasión. I am the man that God has anointed and sent to this group of people. Yo soy el hombre que el Señor ha ungido y que ha traído para este grupo de personas. And he yeah. has given me everything I need to be able to help them. Y él me ha dado todo lo que yo necesito para ayudar a esas personas. Amen. Recently a friend of mine traveled to uh, Houston, I believe it was, to pray for a friend of his who was dying of cancer. Recientemente un amigo mío voló creo que fue a Houston para orar por una persona que tenía cáncer. And I encouraged him to use his faith and to pray for this man. Y yo lo motivé a usar a su fe y que orara intensamente por ese hombre. And he did. Y él lo hizo. And then he called me back and we were talking about it and he said, you know, I really want you to come with me. Y, y, y luego me dijo, mira, eh, yo me gustaría que tú me acompañaras en ese viaje. Because he imagines that I have some sort of greater anointing than he has. Porque él se imagina que yo tengo alguna unción mayor que la que él pueda tener. But Jesus is the one that heals, not me. Pero Jesús es el que sana, no soy yo. So God wants to use him. Así que Dios quiere usarlo a él. He wants him to be the man in that situation. Él quiere que él sea el hombre en esa situación, el hombre de Dios. He wants you to be the man, to be the woman, to be the young boy, to be the young girl who God uses to touch people. Él quiere que tú seas el hombre, la mujer, el joven, el niño, que vaya y con el poder de Dios toque a otras personas. Our job is to pray, to believe, to share the gospel. It's God's job to do the work of power. Lo nuestro es creer, orar y hacer la labor del Padre y Dios es el que tiene que hacer la labor. So God does not want us to be timid or embarrassed. Así que Dios no quiere que seamos tímidos ni que nos avergoncemos de él. He wants us to be willing to step out and let him use us. Él quiere que nosotros estemos en la disposición de pararnos en la brecha y que él nos use. So I'd like to challenge you today. Así que quiero retarte hoy, amado. If you find somebody, si tú, one of your friends or neighbors who's sick, si tú encuentras con alguien un una persona en tu comunidad que está enfermo, say, let me pray for you. I'd like to pray that Jesus would heal. Dígale de inmediato, yo quiero orar por usted. Yo quiero orar por su condición. Would that be okay with you? Lo podrá hacer, amado. And lay your hand upon him. Y ponga su mano sobre esa persona. And ask Jesus to demonstrate his love for them by healing them. Y le pida al Señor que demuestre su amor por esa persona sanándolo. I remember one time I was praying for a man in my office. Recuerdo una ocasión que estaba yo orando por una persona en mi oficina. I didn't know him very well at all. Yo no lo conocía muy bien. And I was doing some counseling with him. Y estaba dando una consejería pastoral. And at some point I just put my hand on his shoulder and I began to pray for him. Y en un momento dado solamente coloqué mi mano en su espalda, en su hombro, y oré por él. And it was like it about any other time I prayed for someone, I didn't feel anything. Y fue como cualquier otro momento que oraba por personas y no sentí nada en ese momento. But this man said, did you feel that? Pero este señor me dijo, ¿tú sentiste eso? He felt the power of God go through him. Él sintió el poder de Dios atravesando su cuerpo. God allowed that to happen to get his attention. Dios permitió eso para llamar la atención de ese hombre. Because he was a very worldly man. Porque era un hombre muy mundano. I didn't need that. He needed that. Yo no necesitaba eso. Él lo necesitaba. When we pray for people, cuando oramos por personas, we don't know what God is going to do. No sabemos lo que el Señor es capaz de hacer en esa oración. But God does. Pero Dios sabe lo que va a hacer. Don't you want to be someone who comes to these meetings and you raise your hand and say, Please let me share what God did through me this week. No eres tú de esa clase de persona que cuando vienes aquí recibes la impartición de la palabra, sales a la calle dispuesto a decir, mira, quiero testificar lo que Dios está haciendo en mi vida. I prayed for my neighbor and she got healed. Mira, oré por mi vecino y se sanó. And here she is. Y ahora, mira, está con nosotros aquí. Because she wants to be a follower of Jesus too. Porque ella también quiere ser un seguidor de Cristo también. The, 
The gifts of the Spirit are meant to pull people to Jesus. Los dones del Espíritu están diseñados para atraer a la gente hacia Jesús. They're not supposed to be just something we enjoy in these meetings. No se supone que sea solamente algo que 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 nos entretenga aquí en las reuniones que tenemos. Maybe been in a meeting where someone would have a word of knowledge and say, "There's someone here with pain in their shoulder. Raise your hand." Ha estado en alguna reunión donde alguien hace una palabra de ciencia y declara que hay alguien con un dolor en su hombro. Levante su mano. Ha estado en un sitio así. Han estado en algún sitio así. And somebody would be there and they'd raise their hand. We'd pray for them and they would be healed. Y en ese momento uno ora por la persona y posiblemente recibe sanidad. Well, that's really good. That's like practice. Y eso es muy bueno, pero eso es como una práctica. Because we're supposed to be doing this out in the neighborhood. Porque we're supposed to be getting in conversations with people to find out more about. Se supone que nosotros estamos hablando conversaciones con personas para saber qué hay en sus corazones. And as they begin to open their hearts with us, they're going to always share some need they have. Y en algún momento que ellos abren su corazón, van a compartir alguna necesidad íntima que ellos tienen en su corazón. Somebody sick in the Alguien fue enfermo en la familia. Somebody's out of work. Alguien que está desempleado. Maybe they're afraid. Tal vez tienen temores en su corazón. We should just jump right in there and say, "Let me pray for you." Se supone que la iglesia inmediatamente entre en esa situación y ore por esa persona. We should be asking God, "Give me a word for this person." Tenemos que estar pidiendo al Señor, "Dame una palabra de Dios para esta persona." In Proverbs it says that when the axe blade is sharp, it only takes a few blows to chop something, a tree down. La palabra en Proverbios dice que cuando hay algo muy amolado, solamente toma un un golpe para que el árbol caiga. God wants us to give us a sharp axe blade, words that pierce to the heart. El Señor quiere darnos una palabra que esté bien afilada, mano, que pueda penetrar en el corazón de aquel que lo necesita. An older woman in my neighborhood was sharing with me that her father was murdered when she was eight years old. Una mujer de mi comunidad me compartió que su padre, cuando ella tenía ocho años, fue asesinado. Her first husband mistreated her. Su primer marido la maltrataba. Her second husband died shortly, maybe seven years after they were married, of a heart attack. Y su segundo esposo murió a los siete años de un ataque al corazón. Over the years, she just had lots of trouble. A través de los años, lo que tuvo fueron muchos problemas en su vida. People taking advantage of her. La gente aprovechándose de su bondad. And as she was talking to me, I just felt this compassion for her. Y mientras ella me hablaba, yo lo que sentía era esta compasión por esta mujer. And I believe God gave me a word for her. Y pienso que el Señor me dio una palabra de Dios para ella. And so I told her, I said, God wants to reveal Himself to you as the protector of the widow and the orphan. Y así que el Dios me dio una palabra diciendo que él se quería manifestar a la vida de ella como aquel que protege la viuda y a su cría. Instantly, I could see a tear in her eye. Inmediatamente comencé a ver lágrimas bajando de sus ojos. That fast. Así le dijeron. Because that word touched her at the deepest place of her soul. Porque esa palabra que Dios me dio tocó lo más profundo de su ser. And that's what God wanted to do for her. Y eso era lo que Dios quería hacer precisamente en su vida. God can use us that way. Dios puede usarnos de esa manera, man. God gives the Holy Spirit so we can do things like that. Dios nos da el Espíritu Santo para que hagamos cosas de esa manera. It's exciting. Y es una cosa, es una aventura preciosa en el Señor. He has equipped us to be effective in service to Him. Para ser efectivos en el servicio a su reino. Jesus said that He was came to make us followers of him and fishers of men. Jesús dijo que él nos vino a ser seguidores de él y pescadores de hombres. How many fishermen are here today? ¿Cuántos pescadores de hombres hay aquí? I thought you were one. ¿Cuántos pescadores de hombres hay aquí? So it takes skill to catch fish, right? Así que te toma destreza para pescar. It takes skill to catch people. Y toma destreza para pescar personas. We don't just go up and say, Hello, do you know Jesus? No vamos solamente y tocamos a su puerta y le decimos, hola, conoces a Jesús. And they go, oh no, another Jesus freak. Y ellos pueden y cierran la puerta y dicen, mira, otro loco de estos de Jesucristo. Instead, we 
come and we make friends with them. Lo primero es entablar una relación de amistad con esa persona. I don't even like to tell people I'm a pastor. Muchas veces a mí ni siquiera me gusta decirle a la gente que soy pastor. Because they act phony then. Porque entonces cuando saben que soy pastor actúan de forma hipócrita. I want people to be real. Yo quiero que la gente sea real tal y como son. And try to make a relationship to the point where they can begin to trust you. Y hacer una relación donde ellos puedan comenzar a desarrollar una empatía y una relación de confianza. When we ask people to put their faith in Jesus, that is the most important decision they will ever make. Cuando nosotros le decimos a las personas en un punto dado de la relación de llevarlos a Cristo, esa es la decisión más importante que la persona pueda tomar en su vida. Do we really think that they're going to do that when some stranger knocks on their door? ¿Tú piensas que ellos van a hacer eso cuando un extraño llegó a su puerta y le pidió que lo hiciera? They might. Tal vez lo hagan. Sometimes God has people ready. A veces Dios eh, tiene el corazón de la persona listo para cuando tú llegas operar el milagro. But most people are very distrustful of the church. Pero mucha gente, amado, lamentablemente, desconfían de las iglesias. We have to build relationships with them. Debemos comenzar desarrollando relaciones con ellos. So they can see some kind of reality in us. Para que ellos puedan ver cierto grado de realidad en nuestras vidas. Amen. We have to live the life and share it with them. Tenemos que vivir la vida, amado, y compartirlo con ellos. Share with people what's important to you. Comparte con la gente lo que es importante para ti. Whatever that is. Lo que sea que eso sea. And if there's nothing in your life that you're excited about for Jesus, then you need to repent. Entonces, si no hay nada excitante en tu vida del Señor que tú puedas compartir, tú tienes que arrepentirte. Amen. 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 If you're excited about Jesus, it's easy to talk about. Him. Si tú tienes pasión por Cristo, amado, eso va a salir naturalmente de ti. Amado. If you're only going out trying to witness, then you're liable to come across very uh, stiff. Y si, y si tú solamente vas a ir a, a, a predicar un mensaje seco, se va a sentir un ambiente pesado en esa relación. Amado. So the Lord wants to make us relaxed. Así que el Señor quiere que estemos relajados. He wants to make us friendly. Quiere que seamos amigables con las personas. Loving. Que los amemos. Bold. Que seamos arrojados. And then we can begin to draw people to Christ. Entonces vamos a sentir que ellos se sienten atraídos hacia nosotros. But we need this promise of the Spirit. Pero necesitamos esta promesa del bautismo del Espíritu Santo. How do we receive this? ¿Cómo recibimos el bautismo del Espíritu Santo? Just like you receive any other promise from God. Como cuando recibes cualquier otra promesa de Dios. By faith. Por fe. You don't have to earn it. No tienes que ganártelo. You can't earn it. Es más, no lo puedes, no te lo puedes ganar. It's His free gift. Es su regalo gratuito a tu vida. But you need to know that it's going to cost you. Pero tienes que saber que te va a costar. Jesus called his disciples to give up everything to follow him. Jesús llamó a sus discípulos a dejarlo todo y seguirlo. One of the problems in the church today is we don't challenge people that way. Uno de los problemas hoy en día es que nosotros no retamos a las congregaciones a dejarlo todo por el Señor. We talk about what Jesus has done for them. Lo estamos enseñando lo que Jesús lo hizo por ellos y que lo beneficia a ellos. But Jesus has called us to be disciples. Pero el Señor nos ha llamado a ser discípulos. Amen. And disciples follow the Lord and fish for men. Y los discípulos siguen al Señor y se convierten en pescadores de hombres. And one more thing, they una cosa they teach other people to do the same thing. Y a su vez esas personas le enseñan a otros a hacer lo mismo. So if you're not teaching someone else to do what you're doing, you're not really a disciple. Y si realmente tú no le estás enseñando a otro lo que tú has aprendido del Señor, realmente no eres un discípulo. You might be just a churchgoer. Tal vez eres uno que va a la iglesia. And that's okay. Y eso está bien. 
But it's not what Jesus asked us to be. Pero no es lo que el Señor quiere que nosotros seamos. So you receive the baptism of the Holy Spirit by faith. Así que recibimos el bautismo del Espíritu Santo por fe. Because he promised that he would give it to anyone who asked. Porque él prometió que se lo daría a cualquiera que se lo pidiese. So you have to ask. Así que tienes que pedirlo. We have not because we ask not. No tenemos porque no lo hemos pedido. So he's promised to give it to us. We need to believe that he will, and then we ask for it. El prometió que no nos iba a dar. Nosotros creemos que lo vamos a recibir, y luego le pedimos que nos dé el bautismo del Espíritu Santo. And then the fourth step is paso, to receive it. Entonces lo recibimos. De you know, we can ask but never no. receive. Podemos a veces pedir y nunca recibimos. We should ask expecting that he will give it to us. Debemos pedir con la expectación de que él nos lo va a dar. And the evidence that we receive it is normally speaking in tongues and prophesying. Y la evidencia de que lo hemos recibido es que comenzamos a hablar nuevas lenguas y que profetizamos en el nombre del Señor. If I had this uh, glass here full of water, si yo tuviese ese vaso lleno de agua, and I kept pouring water into it, what would happen? Y siguiera echando de agua a ese vaso, ¿qué sucedería? It would overflow. Se iría por encima de sus botes. When God pours out His Spirit upon us, cuando el Señor comienza a derramar de su Espíritu en nosotros, He fills us to the top. Nos sigue llenando hasta arriba. Y luego comienza a salir por la boca de nuevo. Hablamos en la boca. I can speak in tongues. I can prophesy. I can preach. Comienzo a hablar en otra lengua. Whatever. Fills our heart will come out of our mouth. Lo que llena nuestro corazón comenzará a salir de nuestra boca. And so that you don't receive the Holy, Spirit, the baptism of the Spirit by speaking in tongues. You receive it by faith. Así que no recibe el Espíritu Santo hablando en lengua. Lo recibe por fe. Amen. But the evidence is that I speak in tongues and prophesy. Pero la evidencia es que comienzo a hablar en lengua y a profetizar en el nombre del Señor. The evidence of being water baptized is being wet. La evidencia de que te bautizaste en agua es que sales mojado. If you see me wet, you know I got baptized in water. Si me ves mojado, sabes que fui bautizado en agua. It's evidence. It's something you can see to know what happened. Es una evidencia de que lo que ves te demuestra lo que ha sucedido. If I'm born again and baptized, yo he sido bautizado y injertado en el cuerpo de Cristo. Tú debieras ver una diferencia en mi manera de ser. I know I got saved because I can feel it inside. Yo sé que yo fui salvo porque yo lo siento dentro de mí. But you don't know it until you've seen something change about me. Pero tú no lo sabes hasta que tú veas un cambio en mi vida. That's evidence. Y eso es evidencia. Well, when I ask for the baptism of the Spirit, I receive it by faith, and I know I have it by faith. Cuando yo recibo el bautismo del Espíritu Santo, yo sé que lo he recibido porque lo recibo por fe. But if I ask Pastor Bonilla, do I have the baptism of the Spirit? Pero si yo le pregunto al Pastor Bonilla, ¿tengo yo el bautismo del Espíritu Santo? What do you need to see to be able to say yes? Que tú necesitas ver para decir que sí. He needs to see me speaking in tongues. Él necesita verme hablar en lengua. Prophesying. Profetizando. When I see that happening, I can say, you got it. Cuando yo veo eso manifestándose, yo digo, tú lo tienes. So that's the evidence. Porque esa es la evidencia. When Peter was preaching to Cornelius, the Spirit fell upon them. Cuando Pedro le estaba hablando a Cornelio, el Espíritu Santo cayó sobre él. Peter hadn't even gotten to the end of his message yet. El Pedro no había ni siquiera terminado el, el fin de su mensaje. And I would like to have seen the look on Peter's face. Me hubiera gustado ver la expresión en el rostro de Pedro. He wasn't even sure Gentiles could be saved. Él no creía ni siquiera que los gentiles pudiesen recibir salvación. And I bet he went. Y estoy seguro que se mostró una cara de asombro. I see them speaking in tongues. That means they just got baptized in the Holy Spirit, just like we did. Así que me imagino que dijo, yo los veo hablando en nuevas lenguas, así que deben haber recibido el Espíritu Santo como también nosotros lo hemos recibido. And that meant they were born again, just like we were. Y eso significa que ellos fueron nacidos de nuevo como nosotros. So he saw the evidence. Así que dio la evidencia. And God wants the evidence to come out of us. Y el Señor quiere que salga la evidencia. 
I wish I had about 10 more hours. Yo quisiera tener aproximadamente 10 horas más. Because I'd like to teach you all about the gifts of the Spirit and how to speak in tongues and how to prophesy. But I don't have time. Porque me gustaría enseñarle cómo hablar en lenguas, cómo recibir los dones y todo eso, pero no tengo el tiempo. And you have a wonderful teacher here already. Y tienen un buen maestro aquí. <laughs> But I would like for you to receive the baptism of the Spirit if you have not. Pero si no lo has recibido hoy, amado, yo quisiera que tú recibas el bautismo del Espíritu Santo en este momento. Because this is the promise of the Father who loves you so much. Porque es, es la promesa del Padre que te ama a ti tanto y tanto. And He's wanting to use you and me to reach all those other people that He loves. So much. Y él quiere usarte a ti y a mí a todos aquí para alcanzar a esa población en el mundo que necesitan tanto y tanto de él. But this promise is only for those who belong to Jesus. Pero esta promesa es solamente para aquellos que pertenecen a Cristo. So if you've never given your heart to Jesus, that's the first thing you need to do. Así que si nunca le has dado tu corazón a Jesucristo, ese es el primer paso que tienes que dar en esto. You need to receive forgiveness. Necesitas recibir el perdón. De you need to be declared not guilty. Necesitas ser declarado no culpable. You need to be set free from everything that has kept you in bondage all these years. Necesitas ser libre de todas aquellas cosas que te han mantenido cautivo todos estos años. You need to be restored to a right relationship with Father God. Necesitas ser restaurado a una relación correcta con el Padre Dios. You need to be made a child of God with all the power and privileges and authority that come with that. Necesitas ser hecho un hijo de Dios con todo el poder y la autoridad que eso representa. So if there's anyone here today that wants to do that, this is the time for you to come forward. Come forward now. Could be that everyone here knows Jesus already. Tal vez todos aquí lo conocen, pero si tú no lo has conocido, si tú no has entregado tu corazón al Señor, if you don't know Jesus, don't let this day go by without asking Him to be your Savior and Lord. And come and tell Pastor Bonilla. Don't don't keep it to yourself. Si tú estás aquí, hermano, y nunca te has entregado al Señor, no te vayas de aquí sin dar ese paso. But Jesus also wants to baptize people in the Holy Spirit today. Pero también el Señor hoy, hoy, quiere bautizar gente en el Espíritu Santo. And I don't think everybody here is baptized in the Spirit. Y yo creo que no todos estamos tal vez bautizados en el Espíritu Santo. If you've never spoken in tongues, you never prophesied, then you don't have any evidence that you have this gift. Entonces, si nunca has hablado en lengua, nunca has profetizado, no hay una evidencia de que tengas el bautismo del Espíritu Santo. But the promise is unto us and to our children and to all who are far off, as many as will be called by the Lord our God. It means it's for everyone in this room. Pero la promesa, amado, es para todos los que estamos aquí y más allá de estas paredes y a donde quiera que el Señor pueda extender su brazo. And if Jesus is in your heart, then you qualify. Y si Jesús ya está en tu corazón, amado, porque la ha aceptado, ya cualificas. Because you are a child of God. Porque tú eres un hijo de Dios. It's a free gift to be received by faith. Es un regalo que... No te cuesta nada solo recibirlo por fe. So if that's something you want, I'd like to ask you to come up right now. Así que si hay alguien aquí que quiere recibir el bautismo del Espíritu Santo, yo pido que tú pases por aquí de inmediato. Le pido a los hermanos que estén listos. This is exciting. Gracias, Padre. So what you're asking for, Gloria, is for God to pass for His Spirit on you. Gloria, tu nombre. And make you into a witness for Jesus Christ. No es el pastor Pete, Jesus. Es Jesús. Amen. Amen. So I'm gonna, we're gonna lay hands on you, Pastor Bonilla, and any elders that are here. And, but I'm not the one doing this for you. This is between you and Jesus.
Jesus. No soy yo, no soy yo. Esto es entre tú y el Señor Jesucristo. This is going to be a life-changing day for you. Y esto va a ser un día de grandes cambios en tu vida. So let's pray. Así que vamos a orar. Lord Jesus. Señor Jesús. You died so that we could be baptized in the Spirit. Tú moriste para que yo pudiese ser bautizado en el Espíritu Santo. I am so glad that these people say, I want it. Yo estoy tan contento que esta gente ha dicho, yo quiero eso. Anything that was important enough for you to die for is something we need. Cualquier cosa que fue lo suficientemente razón para que tú murieses por ella es algo que nosotros necesitamos. Jesus, would you now baptize each of these people? Padre, yo te pido que tú bendigas y bautices con el Espíritu Santo esta vida, Señor. Come, Holy Spirit. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Llena a cada uno de ellos. Llena los a capacidad máxima, Padre, hasta que sobre y abunde, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.